Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all will be fine. Uh, today uh, we will start uh, levels of biological organization in detail. Uh, last lecture we have bio elements ke mein study kiya tha, jis mein humne mentioned tha, 92 naturally elements are found uh, in which 16 bio elements uh, 16 are called bio elements फिर हमने उनके percentages divide किए थे कि those elements which make 99% of your body 6 elements के name हमने बताए थे then वो elements जो कि आपकी body 1% बताते हैं बनाते हैं वो हमने revise किए थे and then वो elements जो कि आपकी body में trace form में पाए जाते हैं uh, then हमने descending order में उन levels के names revise किए थे from complex to simple and then simple to complex आज हम proper start लेंगे uh, in detail uh, atomic level to individual level आपको नीचे diagrams में कुछ levels की मैंने uh, mention की है first हमारे पास है atomic and sub atomic level sub atomic level भी उससे भी छोटा level है या आप यूँ समझे sub atomic level पहला level है then आपके पास वो atomic level है then what is atomic atoms Living things are made up of simple units called atom. कोई भी body जो simple unit पे बनी होती है, वो atom कहलाती है. Atom has three components: electron, proton, and neutron. Electron negative charge, proton positive charge, and neutron neutral. Neutral means no charge. आप कह सकते हैं. आप नीचे diagram देखें. मैंने आपको कोई atom दिखाया हुआ है. उसके electronic shells हमने दिखाया हुआ है. उसके बाहर center of nucleus के बाहर shells मौजूद हैं. जिन पे electron shells mention है. Then आप देखें center of cell nucleus. उसी nucleus में proton और neutron. इन्हीं proton और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर की बेस पर आपके पास आगे एटम्स की वेरिएशन होती हैं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल दिखाया था उसमें एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास हम जो पढ़ते हैं वो इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेस पे होता है इलेक्ट्रॉन पे, पे आप देखिए नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज मेंशन नहीं है ये एटॉमिक के लिए रहा एटम्स डेफिनेशन सब एटॉमिक लेवल क्या के लिए रहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यही एटॉमिक लेवल जो है आगे जाके सेकंड लेवल जो बनाता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर लेवल याद रखिए रहा इन ऑर्गेनिजम्स एलिमेंट्स डू नॉट अटर इन आइसोलेटेड फॉर्म ये कभी भी अकेले नहीं पाए जाते द एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर थ्रू आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग टू प्रोड्यूस कंपाउंड दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स ठीक एग्जांपल आपके पास क्या आ सकती हैं हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन फास्फोरस सल्फर दे आर द मोस्ट कॉमन एटम्स इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इनमें जो हमने मेंशन किया था आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो हैं वो इनको अरेंज करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू बी कंस्ट्रक्ट इन वैरायटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड ये इनको आपस में बॉन्ड करके जो है वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं या आप उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूलर लेवल अब उन मॉलिक्यूल्स की आपको कुछ टाइप्स मेंशन की हुई हैं दीज मे बी ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्रो से आपने याद रखना है स्मॉल या लो मॉलिक्यूलर वेट और मैक्रो मॉलिक्यूल से आपने याद रखना है हाई मॉलिक्यूलर वेट वेट के लिहाज से जो आप पढ़ते हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से जो एलिमेंट्स का लो वेट होता है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जिन का हाई होता है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स एग्जाम्पल आपने लाजमी याद रखनी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और हाई मॉलिक्यूलर वेट पर आपके पास आता है प्रोटीन्स फैट्स एंड स्टार्च 
देन बायोलॉजिकल वर्ड हैज टू टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ये आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड है जैसे आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे ही यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स हैं डिफरेंस क्या है इनमें और इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स डू नॉट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन टूगेदर टूगेदर का वर्ड अगर आपने मैंशन नहीं किया इट मीन्स आपका आंसर क्लियर नहीं होगा आप कन्फ्यूज हो जाएंगे देखा जाए तो इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एच टू ओ में हाइड्रोजन मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन मौजूद है देन व्हाट्स द रीज़न दे डू नॉट कंटेन टुगेदर वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ कार्बन मौजूद है ये दोनों किसी एक एलिमेंट में इकट्ठे मौजूद नहीं है दैट्स वाई दे आर इनऑर्गेनिक मोलिक्यूल एज कम्पेयर टू दैट ऑर्गेनिक मोलिक्यूल्स क्या हैं दे कंटेन्स कार्बन और हाइड्रोजन टुगेदर लाइक ग्लूक्रोज एंड अमाइनो एसिड्स ग्लूक्रोज अगर आप देखें सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स जिसमें कार्बन भी मौजूद होता है और हाइड्रोजन टुगेदर इन अ वन मोलिक्यूल सो एन ऑर्गेनिज्म इज यूजली फॉर्म्ड बाई इनर्मस नंबर ऑफ माइक्रो एंड मोलिक्यूल मैक्रो मोलिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन सम ऑफ देम आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑर्गेनिक इम्पर्डेंट मोलिक्यूल्स क्या होते हैं ग्लूक्रोज अमाइनो एसिड्स मैंने यहाँ पे दो दो एग्जाम्पल मैंशन किए हैं आप दो से ज़्यादा भी बता सकते हैं अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स ग्लिसरोल न्यूक्लियोटाइड्स ए टी पी ए डी पी ए एम पी लाइक थर्ड लेवल हमारे पास है ऑर्गनेलीज लेवल या आप उसे कह सकते हैं सब सेलुलर लेवल आपकी टेक्स्ट बुक में ऑर्गनेली अलहदा मैंशन इकट्ठे मैंशन है और सेल बी यानी कि उसने ए की लेवल के दो नाम रखे हुए हैं ऑर्गनेली एंड सेल लेवल लेकिन आप नोट कीजिए हम पहले ऑर्गनेलीज पढ़ेंगे सब सेलुलर लेवल देन वो जाके सेल लेवल बनाएंगे सो क्वेश्चन आता है डिफरेंट शेड बिटवीन ऑर्गनेली और एक और हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑर्गन डिफरेंट शेड बिटवीन ऑर्गनेली एंड ऑर्गन बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है मैं अगर इसकी सिंपल आपको डेफिनेशन बताऊं तो वो कहता है माइक्रो मोलिक्यूल्स एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स अरेंज दैम सेल्फ टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म स्पेसिफिक वर्क फॉर द सेल आर कॉल्ड और नैली यानी कि कोई भी डिफरेंट या इनर्मस नंबर ऑफ माइक्रो मोलिक्यूल्स एंड मैक्रो मोलिक्यूल्स अरेंज दैम सेल्फ इन अ पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटेस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ आप कह सकते हैं सिनरल सेल इन मोस्ट फंजाई ये आप कह सकते हैं कि मोर देन वन सेल भी हो सकते हैं लेकिन क्योंकि अब हम हम अभी सब सेलुलर लेवल पढ़ रहे हैं तो सब सेलुलर लेवल की एग्जाम्पल आपकी क्या बनेगी माइट्रोकॉन्ड्रिया ग्रोलॉजी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आपने चैप्टर फोर में ये ऑर्गेनेलीस डिटेल से पढ़ेंगे लेवल नाइन में आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा ऑर्गेनेलीस का सेल बायोलॉजी जिसमें हम पढ़ते हैं कि आप जिनमें फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेलीस पढ़ते हैं इन सेल बायोलॉजी उनमें आप कोई सी भी एग्जाम्पल जो आपको याद हो वो आप पढ़ सकते हैं ये एक डायग्राम दिखाई हुई है आपको एक सेल दिखाया हुआ है उसमें आप देखें नंबर वन पे आपको न्यूक्लियस दिखाया हुआ है नंबर टू पे आपको सेंटर ऑफ सेल न्यूक्लियस दिखाया हुआ है नंबर थ्री पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नंबर फोर पे आपके पास ग्रोलॉजी बॉडीज हैं मैंशन नंबर आप देखें फाइव पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सो ऑन नंबर सिक्स पे आपके पास लाइजोसोम्स ड्रोलॉजी बॉडीज दिखाई हुई हैं देन आपके पास सेवन पे उसकी सरफेस दिखाई हुई है एट पे आपको आगे जाके वो जो सेल ड्रोलॉजी बॉडीज रिलीज होती हैं फॉर्मिन फेस और मेचुरेशन फेस पे उनकी फेजेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज हो के वो ड्रोलॉजी बॉडीज बन रही हैं देन वो जाके लाइजोसोम्स बनाएंगी ये मेंशन किया हुआ है देन आप देखें नंबर नाइन पे और आपको कोई माइट्रोकॉन्ड्रिया दिखाए हुए हैं टेन पे उससे रिलेटेड आपको साथ अटैचमेंट में कुछ और स्ट्रक्चर्स मेंशन है इलेवन ट्वेल्व थर्टीन सो ऑन आपको ये स्ट्रक्चर इसको हम क्या बोलते हैं सेल बायोलॉजी सेल बायोलॉजी में हम जो सेल की स्टडी करते हैं ऑर्गेनेलीज की जब यही ऑर्गेनेलीज और प्रोटोप्लाज्म ऑल ऑर्गेनेलीज एंड प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस विद सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन फॉर्म और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको हम नाम देते हैं सेल 
अभी जैसे मैं बात कर रही थी इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटीस्ट द एंटायर ऑर्गेनिजम कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल एंड इन मोस्ट फिंजाई प्लांट्स एंड एनिमल इट मे कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल इससे पहले हम इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक सेल प्रोक्रियाटिक सेल में याद रखिएगा विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एंड एग्जाम्पल क्या है बैक्टीरिया जैसे अभी हमने पढ़ा सिंगल सिंपल ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियोटिक सेल दे विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं और इनके एग्जांपल्स में क्या आते हैं फिंजाई प्लांट्स और एनिमल्स दे कंसिस्ट ऑफ अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल ठीक अब उनमें होता क्या है द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनलीज जो है वो स्पीक्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल जैसे हमारे घरों में कोई मजदूर वगैरह काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कोई भी कंस्ट्रक्शन जब करवाते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर हम काम डिवाइड कर देते हैं इन डिफरेंट पर्सनस कि इतने ये काम करना है इतने दीवार बनानी है इतने ईंटें इकट्ठी करनी है सो ऑन ऐसे ही सेल के अंदर भी ये जो ऑर्गेनलीज होते हैं ना इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है कि डिवाइड होता है काम यानी कि अगर माइट्रोकॉन्डिया क्या ट्रेडर इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल ट्रोलॉजी कॉम्प्लेक्स रिलीज ट्रेडर ट्रोलॉजी बॉडीज को एंडोप्लाज्मिकम इन्वॉल्व होगा इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्मूथ और रफ के लिहाज से एंड राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री खिलाते हैं तो इसमें हर एक ऑर्गेनली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और हम कहते हैं कि वो कलेक्टिवली एट सेल का फंक्शन होता है ठीक सो so, uh, ये याद रखिएगा प्रोक्रियाट्स हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनलीज इन देयर साइटोप्लाज्म एंड यूक्रियाट्स दे आर रिच इन नंबर एंड काइंड्स ऑफ ऑर्गेनलीज सेल मेम्ब्रेन हाउ एवर प्रेजेंट इन ऑल सेल आप सेल मेम्ब्रेन जो है वो इनकी तमाम uh, उसमें होती है आइदर दे आर प्रोक्रियाट्स और यूक्रियाट्स में उसने लिखा हुआ है वेदर प्रोक्रियाट और यूक्रियाटिक के लिहाज से कि वो है या नहीं है ठीक लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब में होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने याद रखनी है विद और विदाउट वाली बात होगी ठीक ये तो था हमारा थर्ड लेवल नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ टिश्यू लेवल टिश्यू मींस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर कॉल टिश्यू आप कह सकते हैं इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन मैं कहती होती हूँ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन दे आर कॉल्ड टिश्यूज ईच टिश्यू हैज आप कह सकते हैं पर्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ आपको कुछ एग्जाम्पल दी हुई है इससे पहले आप डायग्राम देखिए आपको फोर टाइप ऑफ टिश्यूज दिए हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू एपिथिलियर टिश्यू मसल्स टिश्यू एंड नर्वस टिश्यूज ये आगे जाके आपके एपिथिलियर लेयर्स के लिहाज से हम बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू आपके मूवमेंट में यूज होते हैं नर्वस टिश्यू आपके ब्रेन से फंक्शन ले आते हैं और ले जाते हैं दे होते क्या हैं दे आर द ग्रुप ऑफ सेल एग्जाम्पल आप देखें मसल टिश्यू का काम क्या होता है मसल्स का वर्ड जहाँ भी आएगा इट मीन्स कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ग्लैंड का वर्ड जहाँ भी आएगा इट मीन्स रीशन हारमोन्स के लिए यूज होता है देन जाइलम टिश्यू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल सॉल्ट जो वाटर की ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं देन फ्लोइंग टिश्यू दे कंडक्ट फूड ये आपके पास कुछ टिश्यूज की एग्जाम्पल थी बहुत फेमस शॉर्ट क्वेश्चन होता है देन हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन कंबाइन टूगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे एक क्वेश्चन बताया था कि डिफरेंट शेड बिटवीन ऑर्गन एंड ऑर्गनलीज तो जब बहुत सारे डिफरेंट टिश्यूज मिलकर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं ऑर्गन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाई हुई है स्टमक की एसोफेड्रस एपिथिलियर रीशन स्पिंचर्स लिखा हुआ है देन आपको पाइलोरिक स्पिंचर लिखा हुआ है और ये आपको स्टमक बींग ऑर्गन ये दिखाया हुआ है ऑर्गन परफॉर्म इट्स फंक्शन एफिशिएंटली इन एनिमल्स मेंशन किया हुआ है देन आप देखें उसने दिखाया हुआ है आपको कि ऑर्गन लेवल इन प्लांट्स प्लांट्स की जो ऑर्गन लेवल हैं उनमें रूट्स का काम होता है एंटरिन स्टोरेज ऑफ फूड गेट वाटर एंड मिनरल्स शूट्स का काम क्या होता है दे स्पोर्ट एंटायर प्लांट्स लीव्स प्राइमरी ऑर्गन फॉर फोटोसेंथेसिस फ्लावर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग फॉर नेक्स्ट जनरेशन सो कहने का मतलब क्या है द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 
इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है और ऑर्गेनिक के बजाय क्या लिखेंगे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डेफिनेट इन प्लांट एज कम्पेयर टू एनिमल्स मीन्स हम प्लांट्स को सिर्फ और सिर्फ मैंशन करते हैं रूट स्टेम लीव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मीन्स क्लियर कट फंक्शनिंग के मैंशन है कि रूट्स ने ये काम करना है शूट ने ये करना है लीव्स का ये काम है फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं सिंपल उन्होंने हर एक की वर्किंग बताई हुई है एनिमल्स के अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन सिस्टम ऑफ एनिमल इज एसोसिएटेड विद रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज अच्छा इनमें फ़र्क क्यों है कि जी प्लांट्स के अंदर ऑर्गन लेवल क्या क्या फ़र्क है और एनिमल्स में वो कॉम्प्लेक्स क्यों होता है क्योंकि अगर हम देखें एनिमल्स मूव करते हैं जबकि प्लांट्स जो हैं वो मोटाइल नहीं होते ठीक इस सेंस के लिहाज से आप कह सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये जो सिस्टम होता है ये लेस डेफिनेट होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स ठीक इनमें उन्होंने अपना जो है वो फंक्शन एज सच इतना परफॉर्म नहीं करना होता जितने एनिमल्स ने मूव करके करना होता है ऑर्गन सिस्टम क्या होता है वेरियस ऑर्गन दे आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सिस्टम जिसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम या आप कह सकते हैं ऑर्गन डिसाइड टू फंक्शन इन अ यूनिफॉर्म स्पेसिफिक पैटर्न फॉर सिस्टम कि कोई भी ऑर्गन कोई भी स्पेसिफिक यूनिफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करेगा अपने सिस्टम के लिए वो क्या बनाएगा ऑर्गन सिस्टम टोटली फंक्शन होता है वन प्रोसेस फिनोमिना होता है लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसका काम डाइजेशन है एस्ट्रोटिव सिस्टम है तो उसका काम एस्ट्रेशन है ह्यूमन बॉडी में ऐसे इलेवन टाइप ऑफ सिस्टम मौजूद होते हैं मैंने नीचे जो आपको डाइट्राम दी हुई है उसमें आप फ्रॉम राइट साइड देखें सर्कुलेटरी मैंशन है देन नर्वस सिस्टम देन रेस्पायरेटरी देन आपके पास है डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बाद मस्कुलर सिस्टम और लास्ट में क्या दिया हुआ है स्केलेटल सिस्टम अगर मैं आपको 11 सिस्टम मेंशन करूं तो हमारे पास क्या क्या होते हैं मस्कुलर सिस्टम स्केलेटल सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम मसल्स मस्कुलर सिस्टम क्या करता है इन द मूवमेंट कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन स्केलेटल सिस्टम आपकी बोन्स मेंटेन करता है जो मूवमेंट होती है सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी ब्लड सर्कुलेट करता है नर्वस सिस्टम आपके अंदर मैसेज ले आना और ले जाना थ्रू ब्रेन लिम्फेटिक सिस्टम आपका इम्यून सिस्टम कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम आपकी रेस्पिरेशन लंग्स कंट्रोल करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम आपके हारमोन्स मेंटेनेंस रेगुलेशन होम्योस्टेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन में एस्परेटरी सिस्टम एस्क्रीशन में ये तमाम आप इनमें से कोई सी भी आप एग्जाम्पल बता सकते हैं ऑर्गन सिस्टम की फाइनली क्या होता है एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल मोलिकुलर लेवल मोलिकुलर लेवल से ऑर्गेनलीज एंड सेल लेवल ऑर्गेनलीज एंड सेल लेवल से टिश्यू लेवल टिश्यू लेवल से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल फाइनली जब आप किसी एट बॉडी के अंदर पुट करते हैं ये लेवल्स इन ऑर्गेनाइज फॉर्म वो लास्ट लेवल क्या बनता है इंडिविजुअल या आप उसे कहते हैं होल ऑर्गनिज्म लेवल डेफिनेशन क्या बनेगी वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड वेरियस सिस्टम इन एनिमल्स कम्बाइन टूगेदर टू फॉर्म इंडिविजुअल ऑल और होल ऑर्गेनिज्म द लेवल इज कॉल्ड इंडिविजुअल लेवल कोआर्डिनेशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो कहते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका मस्कुलर सिस्टम क्या करता है आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फूड आपको ऑक्सीजन देती है और ये आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है जबकि प्लांट्स के अंदर यही सिस्टम क्या होता है रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी इज ओनली बाय हारमोन्स परफॉर्म होता है मजीद अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँ तो वो कहते हैं द होल ऑर्गेनिज्म हैज इट्स इंडिविजुअलिटी एज फॉर एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ डिफरेंट लाइक मैं ह्यूमन बींग हूँ आप ह्यूमन बींग हैं लेकिन इट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर मेम्बर ऑफ सेम स्पीशीज मेरे जो कैरेक्टर्स हैं मेरे जो फीचर्स हैं मेरे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भले वी आर सेम स्पीशीज लेकिन वो इंडिविजुअलिटी हर एक की अपनी होती है इवन इन द सेम स्पीशीज द वेरियस फंक्शन प्रोसेस एक्टिविटीज दे आर कोआर्डिनेटेड इन एनिमल ऑल द सिस्टम वर्क इन कोआर्डिनेशन विद ईच अदर इसकी मैंने आपको भी एग्जाम्पल दी है लाइक एक्सरसाइज के दौरान 
जस्ट सिर्फ आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता यानी कि सिर्फ आपकी आपके आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन और आउट नहीं हो रही होती बल्कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में रेट ऑफ ब्लड की सप्लाई भी जो है वो भी इन्वॉल्व हो रही होती है मीन्स आप जब रनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त आपकी हार्ट बीट भी जो है वो इंक्रीज होती है और जब हार्ट बीट इंक्रीज है इट मीन्स ज़्यादा ऑक्सीजन और फूड जो है वो आपकी बॉडी और रिक्वायर होती है ठीक यानी कि भले इंडिविजुअलिटी होती है विद इन द सेम स्पेशी बट ऑल द सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड ऑल द सिस्टम आर कोआर्डिनेटेड विद ईच अदर जबकि प्लांट्स में ये रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ मेंटेन होता है ओनली बाय हारमोन्स ठीक सो ऑर्गेनिजम्स वर्क एज अ होल एंड इट इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट चेंजेस एज अ होल कि जब भी एनवायरमेंट में कोई चेंज आएगा आपकी पूरी बॉडी उस चेंज को रिस्पॉन्स देगी नेक्स्ट इंशाल्लाह फर्दर हम इसके लेवल्स की तरफ स्टडी करेंगे टिल देन टेक केयर